присутствует. Сумна звездка зібрала на сегодня в этом месте. 17 листопада перестало битися сердце нашего земляка, нашего героя захисника старшего сержанта Ящука Андрія Миколаевича, который 17 серпня 2022 года на Харьковщине отримав тяжкие поранения и перебував на лікуванні в опековом отделении Киевской міської клинической лікарні номер 2. Андрей Миколаевич родился 12 липня 1977 года в селе Миролюбівці Пятихальского района Днепропетровской области. Закінчивши 9 классов Володимировской загальноосвітньої школы, Андрей стал студентом Криворізького агротехникуму и сгодом студентом-заочником Метеорологического института Национальной Метеорологической академии Украины, где получил специальность технолога металлурга. Працював трактористом в Радгосфе Катихадске та на Рядівському елеваторе, а с 2012 года на Північному гильничо-збагачевому комбинату цеху виробництва. Був учасником бойових дій в АТО 2014-2015 років. За свої бойові звитяги мав ряд нагород. Нагрудный знак ветеран войны, нагрудный знак участника АТО, відзнака Кировоградской области за мужність и відвагу, медаль захиснику Вітчизни, медаль за участь в антитеррористической операции. С первых же дней полномасштабного вторгнення России в Украину 24 лютого Андрей Миколаевич став на захист родной Украины. У него осталась дружина Наталья и сын Андрей. Та родня. Товариский, мудрый, гарный співрозмовник, людина щиро души. Таким Яцук Андрей Миколаевич залишиться в памяти всех тех, кто его знал и кого он так любил. Царство Небесное, вечный спокой, вечна память и слава героям. Слава Украине! Подяка, что за то, что выховали такого мужного человека, как Андрей. Это был сердцевый человек, в плане того, что да, за первым округом только стал 24 на 2, и один из первых, кто прибыл до комиссариата, и готовый был в этом слове, другой стати держав. Все его знали тысячи человек, завтра с посмешкой на устах, полной энергии, жизненной. Завжди был приемный в кухне и за будь-яким питанием, что стосовалось нашей військовой деятельности, он завжди приходил на помощь. На сегодняшний день наша держава Встречає кращих и мужных человек. Але их подвиг и то, что они отдали саме на дороже своє життя, за то, чтобы мы далі могли існувати полноценным життям. За це им дуже щира подяка и низкий поклон. Царство Небесное. Слава Украине! Шановные родные, все, кто знал Андрея. Глубоким словом, Хочу выразить слова співчуття на сам перед родиной Андрея. Вибачьте, что не берегли. Андрей был справжним разведником, справжним героем, справжним побратимом. Завжди Підкладав своє сильне плече в найскладніших ситуаціях. Він був людиною, яка могла виконувати завдання від бойових 
до того, що він нас кормив, як вдома, як матері корми. Ми згадуємо воїнів і вказуємо на їхні героїчні вчинки вже зазвичай при таких умовах. Андрій був і за життя героїв. Від імені командування частини, від імені побратимів. Ще раз хочу низько втомитися родині загиблого героя Андрія. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої! Шановні односельчани, друзі, рідні, близькі, однокласники, побратими. Сьогодні велике сумне горе привело нас на це сумне місце. Як сказали, що герої не вмирають. І сказали, що вся Україна в гірку плаче, але лише сьогодні плаче громада Петрівської селищної ради. Сьогодні плаче вся Україна, не зустрічаючи цих героїв. Адже в кожному місті, в кожному селі нема такої місця села, де не було поховання наших героїв. Гарні слова сказали про його побратими, гарні слова сказали про нього однокласники і всі, хто знав нашу ганду. Немає тих слів, якими можна було забезпечити серце дружини, молодої повної енергії. Немає слів тих, щоб забезпечити спокоєм рідного єдиного сина, який був батько, який для нього був зерцем, еталоном честі, совісті, адже Андрій виховав мужнього сина, тому що сам такий був. З 14-го року перш за все пішов зразу служити, віддавати своє майже дорогоцінне життя заради нашої України. З початку вторгнення рашистів у нашу українську землю Андрій один з перших пішов і також сподівався, що виборить перемогу, буде перемога, прийде героєм, але він пішов героєм, на жаль. Але пам'ять про нього повинна залишити в ваших серцях. Сьогодні зібралися майже все село. Щира подяка вам від родичів, від рідних, від близьких, від дружини, від, від рідних Андрія і від побратимів. Нехай пам'ять про нього ніколи не залишається і ніколи не забувається. Нехай пам'ять про, буде у нього, про нього буде у ваших серцях. Слава Україні! Героям слава!